Всем привет! С вами канал со сложным названием. Накануне автосалона в Шанхае был представлен байк BG40. BG40 первоначально дебютировал как концепт во время пекинского автосалона в 2010 году. И он вызывает споры, так как по стилю напоминает культовый джип Wrangler. Сейчас же новый автомобиль был скорректирован в плане внешнего вида и интерьера. Что касается внешнего вида, новое поколение BG40 Rhine Tower Champion Edition будет иметь множество эксклюзивных дизайнерских решений. Конфигурация салона также более роскошная. Новый автомобиль продолжает стиль дизайна прошлой модели с точки зрения экстерьера и интерьера. Он использует черную центральную решетку радиатора и переднюю корму. Закругленный прямоугольный дизайн задних фонарей, серверистый декор на заднем бампере и внушительные габариты. Вы можете видеть, что общая форма и дизайн в основном такие же, как и у старой модели. Более квадратные линии подчеркивают традиционную форму, которая дополнительно демонстрирует его внедорожные характеристики и сохраняет богатство внешнего вида. Лицевая часть оснащена классической семейной решеткой с пятью выемками для потока воздуха, которая при этом выглядит очень узнаваемой. В то же время оправление решетки покрыто толстым серебряным хромированным слоем, Фары с обеих сторон имеют тот же квадратный дизайн, что и всегда. Нижняя часть корпуса оснащена очень большой серебряной защитой, которая еще раз демонстрирует жесткий стиль автомобиля и позволяет людям сразу понять его внедорожный характер. На этот раз автомобиль предложит покупателям на выбор 5 цветов кузова которые соответствуют индивидуальным потребностям большинства людей. Габаритные размеры BG40 составляют длина 4630 мм, ширина 1925 мм, высота 1871 мм и колесная база в 2745 мм. По сравнению со старой моделью общая длина уменьшается на 15 мм. Много изменилось с визуальной точки зрения. Этому поспособствовали прямые линии кузова, которые подчеркивают его ширину и общую эстетику. Внедорожник завода комплектуется алюминиевыми легкосплавными дисками 17 диаметра и резиной 265 на 65 С точки зрения интерьера новый автомобиль по-прежнему продолжает компоновку и дизайн старой модели. Центральная консоль аккуратно и атмосферно устроена. Интерфейс понятен и прост. На этот раз все автомобили будут оснащены 12-дюймовой жидкокристаллической панелью приборов и 10-дюймовым дисплеем с центральным управлением, что демонстрирует технологичность модели. Этот экран с центральным управлением может отображать GPS-навигацию, связь по Bluetooth, а также другие функции. Среди высокопроизводительных моделей также будет встроен Wi-Fi 4G, распознавание голоса, онлайн-музыка и интеллектуальные облачные сервисы. С точки зрения конфигурации, модели высокого класса имеют кожаное многофункциональное рулевое колесо, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, кожаные сиденья, электрическую регулировку водительского сидения и обогрев передних сидений. Если говорить о безопасности, новый автомобиль будет оснащен стандартной системой стабилизации кузова, системой помощи при подъеме, систему предотвращения опрокидывания, подушкам безопасности водителя и пассажира, которые можно рассматривать как базовые функции безопасности. Что касается мощности, бензиновая версия оснащена двигателем с турбонадовом 2,3 литра с максимальной мощностью 231 лошадиная сила и максимальным крутящим моментом 345 ньютон-метров. Она сочетается с шестиступенчатой автоматической либо с механической коробкой передач. Дизельная версия оснащена новым дизельным двигателем 2.0 дизель с турбонадувом, максимальной мощностью 165 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 380 ньютон-метров с использованием технологии прямого впрыска Common Rail высокого давления, системы водяного охлаждения, электрического нагнетателя и так далее. Система полного привода с разделением времени с электрическим управлением может переключаться между приводом на два или четыре колеса по желанию. В режиме 4L крутящий момент можно увеличить в два с половиной раза. Кроме того, модели с длинной осью добавили две передние и задние блокировки дифференциала с электронным управлением, которые можно предварительно заблокировать. Говоря о ходовой части, то спереди здесь устанавливается независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади независимая многорычажка. Кроме того, система рулевого управления нового автомобиля также была модернизирована с шарикового типа традиционного внедорожника на речный тип, что повысило эффективность трансмиссии, а рулевое управление стало более точным. Цена на данный образец начинается от 189 тысяч юаней 
или 24 тысяч евро. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о внедорожнике из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с датчиклабмд.ру.